നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്രൊഫൈലാണ് അജിത് മാനോൺ സർ സാറിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിജിം എന്ന് പറഞ്ഞ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനിയുടെ സി ഇ ഒ ആയിട്ടാണ് സാർ ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ട് അതോടൊപ്പം എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂർക്കാരനാണ് പിന്നെ സാറിൻ്റെ മതൻ്റെ ഒരു പെരിഞ്ഞെടുത്താണ് പെരിഞ്ഞെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിന് തൊട്ടടുത്ത് മലയാളികൾക്കറിയാം അപ്പോൾ വെൽക്കം സാർ നമ്മുടെ നല്ല സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ സാറിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഡി എസ് പിയിൽ അതേമാതിരി ടാറ്റയിൽ അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ഇയേഴ്സിൻ്റെ റിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് സാറ് പഠിച്ചതും സാറ് മണി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചതെന്നുള്ള ക്യുക്കായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ടോട്ടൽ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇരുപത്തെട്ട് കൊല്ലമാണ് അതിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലമായി ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് പതിനാറ് കൊല്ലം ഞാൻ ഡി എസ് പി ബ്ലാക്ക് റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലാണ് ജോലി ചെയ്തത് അതിപ്പോൾ ഡി എസ് പി എന്നുള്ള പേരാണ് ആ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ബ്രീഫായിട്ട് ഞാൻ ടാറ്റ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ അവരുടെ ഹെഡ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ട് ഒന്ന് ഒന്നര കൊല്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കമ്പനി ജോയിൻ ചെയ്തത് ഈ കമ്പനിയുടെ പേര് ആദ്യം പ്രമരിക്ക എന്നായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ തുടങ്ങിയ കമ്പനിയാണ് പ്രമരിക്ക ആയിട്ട് തുടങ്ങി അവർ ഡോയിച്ച് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇവിടെ ബിസിനസ് അടച്ചു പോകുമ്പോൾ അവരെ വാങ്ങിച്ചെടുത്ത് അവിടുന്ന് ഗ്രോ ചെയ്ത കമ്പനിയാണ് പിന്നെ ഗ്ലോബലി നമ്മൾ പേര് മാറ്റി പി ജിം നാക്കി പി ജിമ്മിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയാൻ പ്രുഡൻഷ്യൽ ഗ്ലോബൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജേഴ്സ് എന്നാണ് പക്ഷെ അതവർ അതിനെ ഫുൾ ഫോം അല്ലാണ്ട് പി ജിം ജിം പറയുള്ളൂ പ്രുഡൻഷ്യൽ എന്നുള്ള പേര് എല്ലാവരും കേട്ട് കാണും ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ യു കെയിലത്തെ പ്രുഡൻഷ്യൽ ഉണ്ട് യു എസിൻ്റെ പ്രുഡൻഷ്യൽ ഉണ്ട് രണ്ട് വേറെ കമ്പനികളാണ് അത് ഐ സി ഐ സി ഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണത് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അത് യു കെയിലത്തെ പ്രുഡൻഷ്യലാണ് യു എസിൻ്റെ പ്രുഡൻഷ്യൽ നമ്മൾ പി ജിം എന്നാണ് ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ വേറെ ബിസിനസ്സുകളില്ല ഇൻഷുറൻസും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടും ആണ് ഉള്ളത് മെയിനായിട്ട് അപ്പോൾ പി ജിം എന്നുള്ള പേരായിട്ട് നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലാണ് തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ക്രോഡ്സിൻ്റെ ഒരു മാനേജ് ചെയ്യണതാണ് നമ്മൾ ആസെറ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ മൂവായിരം കോടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പിന്നെ ഒരു പാൻഡമിക് ഒക്കെ വന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നല്ല ഗ്രോത്ത് വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് മൂവായിരം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പി ജിമ്മിനെ പറ്റി പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൽ തന്നെ ബെസ്റ്റ് ടോപ്പ് പത്തിലെത്തപ്പെട്ട ഒരു ഫണ്ട് ഹൗസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ഇരുപത് താഴെ പതിനെട്ടോളം കൺട്രി ഇൻസിലാണ് പ്രസൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പി ജിമ്മ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യം ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ലോകം കാണുന്നു എന്നൊന്നും സാർ പറയണം വളരെ പി ജിം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഇവിടെ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയത് അതിൻ്റെ മുമ്പേ അവരുടെ ഫോക്കസ് കുറേ കൂടി യു എസും ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ്സിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം ആയ കമ്പനിയാണ് പ്രുഡൻഷ്യൽ യു എസിൻ്റെ ഈ പ്രുഡൻഷ്യൽ നമ്മൾ ഈ പി ജിം എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഒരു കാഴ്ച എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം ഗ്രോ ചെയ്തത് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ്സിലാണ് ഇനി വരണ നൂറ്റി നാൽപ്പതോ നൂറ്റി അമ്പതോ കൊല്ലം എവിടെയാണ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏഷ്യയിലും ചൈനയിലും ഇന്ത്യയിലൊക്കെയാണ് ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് ഇന്ത്യനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയാം നമ്മൾ വേൾഡിൽ തന്നെ ഒരു യങ്ങസ്റ്റ് കൺട്രിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫൈനാൻസ് പ്രൊഫഷണലിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള ലോകത്തിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ വൈസായി
നല്ലൊരു ടീം കിട്ടുക എന്നുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട് പി ജിമ്മിന് നല്ല പ്രൊഫഷണൽസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലത്തെ പി ജിം ടീം വളരെ നല്ല ഒരു ടീമാണ് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസോട് കൂടെ അവർ നല്ലോണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിൽ ശരിക്കും വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ട്രില്യൺ ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അതെ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ട്രില്യൺ ആണ് അതിപ്പോ ഒരു ഈ റഷ്യ യുക്രൈൻ വാർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് കമ്മി ആയിക്കണതാണ് ഗ്ലോബലി ആസെറ്റ് കമ്മിയായിട്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ട്രില്യൺ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് പിന്നെ ലോകത്തിലെ നിഽഖിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ടോപ്പ് ടെൻ ലുള്ള ആസെറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ആസെറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനിയാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനിയാണ് ടോപ്പ് നയനിൽ ആരും ഇല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ പോയിന്റ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ബ്രാൻഡ് ഞാൻ സാറിന്റെ പി ജിമിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഇത് മണി ആൻഡ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കണ്ടന്റ് ഏരിയ കണ്ടു പിന്നെ റിട്ടയർമെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ആദ്യത്തത് മണി ആൻഡ് മീൽ ഡിഫറെന്റ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിന് ഡിഫറെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അങ്ങനത്തെ കുറെ കണ്ടന്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സാറിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം യൂണീക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആളുകൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള സാർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും അതെ നിഖിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക കാശൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമുക്കറിയണം നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും പേടിക്കണതും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആങ്സൈറ്റി എവിടുന്നാണ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യണം അത് എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നാല് റീസൺ ഉണ്ട് നമുക്കൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ആങ്സൈറ്റി വരുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഞാൻ ആൻസർ തരാം ഒന്ന് ലോകത്തിലെവിടെയും കുട്ടികളെ കാശിനെ പറ്റിയിട്ടോ ഹെൽത്തിനെ പറ്റിയിട്ടോ പഠിപ്പിക്കില്ല ഹെൽത്തും വെൽത്ത് ഈ ഒരു ഒരു ഏതൊരു എഡൾട്ടിനോടും ഏറ്റവും ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഹെൽത്തും വെൽത്തും അത് സ്കൂൾസിൽ പഠിപ്പിക്കില്ല പൈത്തോറസ് തീരും പഠിപ്പിച്ചോളൂ പക്ഷെ ഹെൽത്തിനും വെൽത്തിനും അപ്പൊ നമ്മൾ ജോലിക്ക് ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് ഇരിക്കണ ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യണേ അടുത്തുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് എന്താ ചെയ്യണേ അപ്പൊ അവർ സ്റ്റോക്കിലാണ് ബോണ്ടിലാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലാണെന്നൊക്കെ വന്നാൽ നമ്മളും അതിനെ ചെയ്യും പക്ഷെ നിഖിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പേഴ്സണൽ ഫൈനാൻസ് ഇസ് പേഴ്സണൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാഹചര്യം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ പോണ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ യുണീക്ക് വെച്ചിട്ട് നോക്കണം യുണീക്നെസ് വെച്ച് നോക്കണം രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും ജോലി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും നാല് റെഗുലേറ്റർ ഉണ്ടാകണം ആർ ബി ഐ ബാങ്കിൻ്റെ ആയി സെബി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആയി ഇർഡ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ആയി പി എഫ് ആർ ഡി ഐ പെൻഷൻ്റെ ആയി ഒരു വീട്ടിൽ അവർക്ക് എല്ലാതും വേണം ലോണും വേണം ബില്ലും വേണം എന്താ പറയുക ഇൻഷുറൻസും വേണം അത് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കമ്മിയാണ് അതുകൊണ്ടും ഒരു ഒരു ചാലഞ്ച് ഉണ്ട് മൂന്നാമത് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ച മീഡിയയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ജനറലായിട്ട് വർത്താനം പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളൊരു എക്സ്പേർട്ടായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു അഡ്വൈസറിനെ കണ്ട് നമ്മളൊരു പേഴ്സണൽ ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലായാലും ഏത് സാഹചര്യം ആയാലും അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് നമ്മുടെ റിസ്ക്കും റിക്വയർമെൻറ്റും ഉള്ളത് ഒരു അഡ്വൈസറെ കണ്ടിട്ടേ നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ 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 ഇതിൽ ഞാൻ ശരിക്കും സാറിന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് ബോംബെയിൽ വെച്ചിട്ട് സാർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് സർവേനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് നിങ്ങൾ പി ജിമിൽ നന്നായിട്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലാണ് നിന്ന് സ്റ്റഡി അതെ നടത്തിയത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റഡി ഈ ജാനുവരിയിൽ പബ്ലിഷ് ആവും ആ ആ ഓൾറെഡി നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ കുറെ എനിക്ക് ഒരു പതിമൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യം റിട്ടയർമെൻറ്റ് എന്തോ മാത്രം റെഡിയായി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് സാർ പറയാവോ അത് ഞാൻ അത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നിഖിൽ ഇത് പറയട്ടെ ഞാൻ വൺ ഓഫ് ദ ഫ്യൂ സി ഒസ് ആണ് ഞാൻ സ
കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അഡ്വൈസർ ആവുമ്പോൾ അത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ അഡ്വൈസർ നമുക്ക് എടുക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഹൗസ് ഹോൾഡ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ റൂൾ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് അത് ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു എമർജൻസി ഫണ്ട് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന കാശ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ റൂൾ മറക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ എടുത്ത് ചാടാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ഹൗസ് ഹോൾഡ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് ചെയ്യുക ബഡ്ജറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ട് എത്രയാണ് സേവിംഗ് എന്ന് അറിയുക ആ സേവിംഗ് ആദ്യം ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുക ലൈഫും ഹെൽത്തും ഇത് രണ്ടും കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എമർജൻസി ഫണ്ട് തുടങ്ങുക ഒരു ആറ് മാസത്തിലുള്ള നമുക്ക് വരുന്ന പൈസ എത്രയാണ് എക്സ്പെൻസ് വീട്ടിൽ വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ആറ് മാസം ഒരു കൊല്ലത്തിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ഡിപ്പോസിറ്റിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല ഫണ്ടിൽ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സർപ്ലസ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഒരു റൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനും എൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്യണത് റിട്ടയർമെൻറ്റിനെ കുറ്റി പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഞാൻ ഒരു ഒരേ ഒരു ലൈനിൽ ഞാൻ പറയാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കുറേ കൂടി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു വീട്ടിലുള്ള എല്ലാം ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾസ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക അവരെ ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലാവാം ചിലപ്പോൾ പുറത്താവാം വീട് വാങ്ങിക്കുക വണ്ടി വാങ്ങിക്കുക റിട്ടയർ ആവുക ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പല ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾസും കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾസിലും നമുക്ക് ലോൺ കിട്ടും റിട്ടയർമെൻറ്റിന് മാത്രം ലോൺ ലോൺ ഇല്ല ഈ റിവേഴ്സ് മോഡ്ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചില പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അത് അത്ര അങ്ങനെ മെച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊരു പോയിന്റ് മാത്രം വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിട്ടയർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇന്ത്യയിൽ ഫോക്കസ് കുറച്ചും കൂടി വേണം അത് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആണ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ല ഇന്ത്യയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ യു എസിലും വെസ്റ്റേൺ മാർക്കറ്റ്സിലൊക്കെ പറയുന്ന സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ല അത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചുമതല ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റിട്ടയർമെൻറ്റിനോട് കൂടെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ എല്ലാ റിക്വയർമെൻസും പാരലായിട്ട് റിട്ടയർമെൻറ്റിന് മുകളിൽ എത്രയും വേഗം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ആ ഒരു ഗോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോൺ കിട്ടില്ല ലോൺ കിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിട്ടയർമെൻറ്റിലേക്ക് കിടക്കണേക്കാളും ഒന്നും കൂടി സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും മലയാളികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണലാണെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ എൻ ആർ ഐ ആയിരിക്കാം എല്ലാവരും ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതലും ഗോൾഡ് എഫ് ഡി പിന്നെ നാട്ടിൽ ചിട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് ചിറ്റ് ഫണ്ട്സ് പിന്നെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സാറും മലയാളി കൾച്ചർ വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് പക്ഷേ പാരൻസ് ബോംബേയിലൊക്കെ ആയിരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു മലയാളി കൾച്ചറിൻ്റെ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് അസെറ്റ്സിൽ മാത്രം നിൽക്കണേൻ്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് സാറിൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ് എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും നിക്കിൽ ഒരു 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 ജനറേഷൻ്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റും വരും ഒരു ഹിസ്റ്ററിയുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റും വരും നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ അത്രയും റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രി അല്ല നമ്മളൊരു ഇപ്പോഴും ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് കൺട്രി എന്നായിട്ടാണല്ലോ ലോകത്തിലെല്ലാവരും നമ്മളെ നോക്കണത് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ പെർസെൻറ്റേ ഉള്ളൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ബില്യൺ പീപ്പിളിൽ കുറേ ഇന്ത്യൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര അങ്ങോട്ട് വരുമാനവും അത്ര അങ്ങോട്ട് റിച്ച്നെസ് ഇല്ലാത്തതാണ് അത് നമ്മുടെ ഒരു ജനറേഷണൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ആ ഒരു ജനറേഷണൽ പഴയ ജനറേഷൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നിക്കണത് ലാൻഡ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർണ്ണമാണ് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ കുറേ പിടിച്ച് നിന്നിട്ടുണ്ട് പണ്ടത്തെ കൊല്ലത്തിലൊക്കെ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഒരു ഏത് കൺട്രിയിലായാലും ഇൻഫ്ലേഷൻ അർത്ഥം നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ട് വെച്ചാൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇല്ല വെച്ചാൽ തൊടാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുക അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കുറേ കൊല്ലമായിട്ട് ഇ
അപ്പോൾ എൻ്റെ കണക്കിൽ ഒരു ഈ നമ്മുടെ മലയാളികളായാലും ഇന്ത്യയിൽ വേറെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആയാലും ഈ ഗോൾഡും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിനോടുള്ളത് കമ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ കണക്ഷനാണ് അത് നമുക്ക് അറിയാത്തതാണ് ആ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇന്ന് കൺട്രോളിൽ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആർ ബി ഐ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ആസെറ്റ്സ് കൂടെയും കൂടി കയറി വന്നിരിക്കണത് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവൻ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടിയ ടൈമിൽ ഫസ്റ്റ് ശമ്പളം കിട്ടിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ അയാളുടെ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത് ടെൻ ടൈംസ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ചിലപ്പോൾ ടു ലാക്കിലോ ത്രീ ലാക്കിലോ ആയിരിക്കും അതെ ഇത് പത്ത് ടൈംസ് കൂടിയിട്ടും അയാളുടെ സേവിങ്സ് ചിലപ്പോൾ എല്ലാ മാസവും ശമ്പളം കിട്ടണത് കാത്തിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അടയ്ക്കാനായിട്ട് അല്ല നമ്മൾ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം അതിൽ പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവും ബാച്ചിലറായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ജോലി കിട്ടിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാനിങ്ങനെ പോകുന്നു എന്ന് ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ പറയാം പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഇതൊരു ടൈം ഹൈ ടൈം ആയില്ലേ അവർക്ക് സേവിങ്സിനെയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനൊക്കെയായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി പറയാം പക്ഷേ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ലൈഫ് ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകണം എന്നുള്ള ഒരു എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷേ ഈ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് നമ്മളെ സ്കൂളിലൊന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എങ്ങനെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യണം എത്ര നമ്മൾക്ക് ആവശ്യം വരും റിട്ടയർമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഒന്നും നമ്മൾ അത്ര അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ കൂട്ടി ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ജനറലായിട്ടേ പറയാൻ പറ്റും ഒരു അഡ്വൈസറിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ഫാമിലിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു തമ്പ്രൂൾ വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ് രൂപ ടാക്സ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നൂറ് രൂപ നമുക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടുകയാണ് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് അമ്പത് രൂപ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് ആയ കൊള്ളാം അതിൽ നമുക്ക് നീഡ്സും വോണ്ട്സും രണ്ടും കൂടെ ഒരു അമ്പത് രൂപയായ കൊള്ളാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കി അമ്പത് രൂപയിൽ മുപ്പത് രൂപ ഇ എം ഐ ലോൺ വീടിൻ്റെ ഇ എം ഐ ആയി അതായി ആ ഒരു ലിമിറ്റിൽ വെക്കുക ഇരുപത് പെർസെൻറ്റ് സേവ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു റൂൾ വെച്ച് നമ്മൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു തമ്പ്രൂള് വെക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആദ്യം മാറ്റുക തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് നമുക്ക് എന്താ സാലറി കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ അതിപ്പോൾ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കണം വീട് വാങ്ങിക്കണം കാർ വാങ്ങിക്കണം വെച്ചാൽ ആ ഇ എം ഐ നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കുന്ന ഇ എം ഐ നമ്മൾ മന്ത്ലി സാലറിയുടെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റിനെ കാട്ടിലും ജാസ്തി ആവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒരു റൂൾ വെക്കാം ആൻഡ് കിട്ടുന്ന ഇത് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വെക്കാം ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസസ് ആയി നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് അത് ചെയ്യുക ആ ഒരു തമ്പ്രൂള് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഓക്കെ ഓക്കെ അത് ഈ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും എൻ ആർ ഐസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മലയാളീസിൻ്റെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ എൻ ആർ ഐസ് നല്ലൊരു ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ പല ആൾക്കാർക്കും റിട്ടയർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇവർ കൂടുതലും കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷം കൂടിയുള്ളൂ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും കഴിഞ്ഞു ഇനിയാണ് എനിക്ക് റിട്ടയർമെൻറ്റിനെ പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പേടിയാവാം അപ്പോൾ ഇവരുടെ ചോദ്യം വെച്ചാൽ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് പറ്റിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് പറ്റിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ അസറ്റ് ക്ലാസ് ഒക്കെ എല്ലാം മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് റിട്ടയർമെൻറ്റിന് പേരുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് കയറി വാങ്ങും അവരങ്ങോട്ട് പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റിട്ടയർമെൻറ്റിന് മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഡിഫറെൻറ്റ് അസറ്റ്
ലൈഫിനെ എത്രയും കൊല്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് സീക്രട്ട് നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ പത്ത് കോടി ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ നമ്മൾ മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറി ഇറങ്ങുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ആ പത്ത് കോടിയുടെ ഒരു ആവശ്യം അല്ലെ അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ആണ് സർവേയിലും റീസേർച്ചിലും ഒക്കെ റിട്ടയർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് ആദ്യത്തെ അഡ്വൈസ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ആദ്യം ആലോചിക്കുക കാരണം നിങ്ങളുടെ കോർപ്പസ് എത്രയും ആയിക്കോട്ടെ അടുത്ത വീട്ടുകാരന് പത്ത് കോടിയുണ്ട് അയാൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് കോടിയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ മാരത്തണ് ഓടുകയാണ് വെച്ചാൽ നിങ്ങളല്ലേ ജാസ്തി സന്തോഷം അല്ലേ അപ്പോൾ കാശിനെ പറ്റി നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി പ്ലാൻ ചെയ്യണം എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഉള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി സ്റ്റോക്ക് പോർട്ട്ഫോളിയോസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ട്സിലായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക റിസ്ക് എടുക്കാതെ അതൊക്കെ കുറെ പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ റിട്ടയർമെൻറ്റിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരേ ഒരു ജോലി മുപ്പത് കൊല്ലം ചെയ്ത ജോലി അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ റിസ്ക് കാരണം നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ആറുമാസം നന്നാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകുക വരിക ടി വി കാണുക പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കാൻ പോവുക അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ പർപ്പസ് തന്നെ കമ്മി ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വാല്യൂ ആണ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആരും നമുക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷറായി ഡയബറ്റീസായി എല്ലാം കൂടെ എല്ലാ എല്ലാ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു അപ്രോച്ചാണ് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ റിട്ടയർമെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പലവർക്കും ഇനി ഇവൻ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ പല ആൾക്കാർക്കും ഇവിടുത്തെ വേറൊരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ റിട്ട ഞാൻ ജെന്യൂനായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ആയി നിന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ പലർക്കും അറിയാൻ പറ്റിയ ആൾ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ആയി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ ഇന്ന് പറയും നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടയർമെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ബൾക്ക് പൈസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് കുറേ പ്രൊഡക്റ്റും പോയിട്ട് ചെല്ലും ഇത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇയാൾ ഇത്രയും നാളും ഭയങ്കര ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇയാ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരാൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഹി സിറ്റിംഗ് ഇയാൾ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചാൽ ലോട്ടറി അടിച്ചൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം പൾക്ക് മണി കയ്യിൽ ഇരിക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് റിട്ടയർമെന്റിൽ എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് സാറ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും രണ്ടേ രണ്ട് റിസ്ക് ഓർമ്മ വെക്കുക കോൺസെൻട്രേഷൻ റിസ്ക് പാടില്ല രണ്ടാമത്തത് ലോക്കിൻ ചെയ്ത പ്രൊഡക്ട്സിൽ എത്രയും നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെച്ചാൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ലോക്കിനുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ രണ്ട് കാര്യം മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി കോൺസെൻട്രേഷൻ റിസ്ക് എടുക്കാൻ പാടില്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ റിസ്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കുള്ള കാശ് മുഴുവൻ നമ്മൾ രണ്ട് കമേർഷ്യൽ ബിൽഡിംഗിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ റെന്റ് വരട്ടെ എന്നുള്ള ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക വല്ല അർത്ഥമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പൊടിഞ്ഞു പോകും ഇൻഷുറൻസ് വേണം പക്ഷെ കോൺസെൻട്രേഷൻ റിസ്ക് ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കുക കാശ് എല്ലാം എഫ് ഡിയിൽ വല്ല ബാങ്കിലും വയ്ക്കുക കാശ് എല്ലാം നമ്മൾ വല്ല റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലും ഇടുക അത് കോൺസെൻട്രേഷൻ റിസ്ക്കാണ് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എത്രയും നമുക്ക് ഓരോരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആസെറ്റ് ക്ലാസ് ഗോൾഡായി എക്വിറ്റിയായി ബോണ്ടായി കറൻസിയായി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റായി എല്ലാത്തിനും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക അത് റൂൾ നമ്പർ വൺ രണ്ടാമത്തെ റിസ്ക് ലോക്കിൻ ചെയ്ത പ്രൊഡക്ട്സിൽ എത്രയും പറ്റും വെച്ചാൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക നമുക്ക് എപ്പോൾ കാശ് വേണം തിരിച്ച് കിട്ടാൻ പറ്റിയ പ്രൊഡക്ട്സിൽ മാത്രമേ ഇടാൻ പറ്റൂ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ചില യോജനകളുണ്ട് സീനിയർ സിറ്റിസൺസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഹൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് തരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് എ പെർ പേഴ്സൺ അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് ആയിട്ട് കിടാം അതിൽ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കിട്ടും അത് അതിൽ നമുക്ക് ഇടാം അത് കാരണം അതൊരു ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറെ ലോക്കിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സിൽ ഒന്നും ഇടാൻ പാടില്ല നമുക്ക് എത്രയും ഓപ്പൺ ആവും പറ്റും ചെയ്യാം അങ്ങനെ അത് ഞാൻ റൂൾ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ രണ്ട് കോടി റൂൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ
അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എത്രയും പറ്റും വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു വരുമാനം വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി നമ്മളൊരു കോളേജിൽ പ്രൊഫസറായി നമ്മൾ വല്ല ബോൺസായി ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ വല്ല കൃഷി ചെയ്തു എന്താ ചെയ്താലും നമ്മളൊരു ഓക്യുപൈഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഫസ്റ്റ് റിസ്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ സമയം എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണോ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു പർപ്പസ്ഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കുക ആണ് റിട്ടയർമെന്റിന്റെ റൂൾ നമ്പർ വൺ റൂൾ നമ്പർ ടു ഉള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടണ നമുക്കൊരു കോർപ്പസോ നമുക്കൊരു നിക്കൽ പറഞ്ഞ പോലെ ലോട്ടറി പോലെ നമുക്കൊരു ഒരു ലംസം കിട്ടുമ്പോൾ അതിന് മൂന്ന് ബക്കറ്റായിട്ട് ആലോചിക്കുക മൂന്ന് ബക്കറ്റ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് പത്ത് കൊല്ലത്തിൻ്റെ ബക്കറ്റായിട്ട് ആലോചിക്കുക ഫസ്റ്റ് പത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം മൂന്ന് കോടി നമ്മുടെ ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് കോർപ്പസ് ആണ് ഉള്ളത് വെച്ചാൽ ഒരു കോടി നമുക്ക് പത്ത് കൊല്ലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും സേഫായിട്ടുള്ള ബാങ്കോ വല്ല ഫിക്സ്ഡ് ഇൻകം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടോ അത് ബോണ്ട്സിൽ നല്ല ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബോണ്ട്സൊക്കെ ഇടുന്ന ഫണ്ടിൽ ഇടുക അത് നിന്നാണ് നമ്മൾ പത്ത് കൊല്ലം ആദ്യത്തെ പത്ത് കൊല്ലം അത് നിന്നാണ് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻകം എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പത്ത് കൊല്ലം കാരണം നമ്മളൊരു മുപ്പത് കൊല്ലം റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പത്ത് കൊല്ലത്തിന്റെ ബക്കറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ട്സ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ കുറെ ബാലൻസ് ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട് അതിൽ എക്വിറ്റി കുറച്ചും നല്ല ഗവൺമെന്റിന്റെ ബോണ്ട്സും നല്ല സേഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ജാസ്തി അങ്ങനത്തെ ഫണ്ട്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ബക്കറ്റിൽ ഇടുക അത് നെക്സ്റ്റ് പത്ത് കൊല്ലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ റിട്ടയർമെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് മുപ്പത് കൊല്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റോക്സിന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇടുക ഓക്കെ അത് എന്താ വെച്ചാൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇപ്പോ ആ മുപ്പത് ലാസ്റ്റ് ബക്കറ്റ് ഇല്ലേ അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലോകത്തിൽ ഏത് നോക്കിയാലും എക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഡബിൾ ട്രബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് കാശില്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടു കൂടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് വേണം കാർ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ വയസ്സ് കാലത്ത് നമ്മൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എത്ര ലൈഫ് കഴിയണം വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളത് വില്ല വില്ല എഴുതി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ കുറച്ചൊന്ന് ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഈ ഒരു മൂന്ന് ബക്കറ്റായിട്ട് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി കുറേ കൂടി ഈസിയോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ റിട്ടയർമെൻറ്റിനെ അടി അടുപ്പിക്കും തോറും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി കൺസർവേറ്റീവ് ആ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ എത്രയാണ് കോർപ്പസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മേ ബി വി ആർ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഓർ ഫോർട്ടി ഓർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓർ ഫിഫ്റ്റി നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം നമ്മളൊരു കോർപ്പസ് ഉണ്ടാക്കണം ആ കോർപ്പസ് നമ്മൾ മൂന്ന് ബക്കറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരു ബക്കറ്റ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും തേർട്ടി ത്രീ പെർസെന്റ് നമുക്ക് കിട്ടണ കാശ് സപ്പോസിങ് വി ആർ സേവിങ് ഓൺലി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എ മന്ത് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എ മന്ത് ആ ടെൻ തൗസൻഡ് മൂന്ന് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഒരു ബക്കറ്റ് വെറും ഗവൺമെന്റിന്റെ ബോണ്ട്സ് വാങ്ങിക്കുക ഒരു ഒരു തേർട്ടി ത്രീ പെർസെന്റ് നമ്മൾ ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ട്സ് വാങ്ങിക്കുക ലാസ്റ്റ് തേർട്ടി ത്രീ പെർസെന്റ് നമ്മൾ എക്വിറ്റി വാങ്ങിക്കുക അത് എത്രയും കൊല്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെച്ചാൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് റിട്ടയർ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടയർ ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡേറ്റ് ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ചൊരു കോർപ്പസ് നമുക്കൊരു എക്സ്പെൻസിൻ്റെ ഒരു ഇത് വേണം നമ്മൾ അതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 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 റൂൾ ഓഫ് സെവൻറ്റി ടു ഉണ്ട് സെവൻറ്റി ടുവിനെ നമ്മൾ നമ്പർ ഒരു മാജിക് നമ്പർ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എത്ര കൊല്ലത്തിലാണ് നമ്മുടെ കാശ് ഡബിൾ ആവുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ സെവൻ പെർസെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ പത്ത് കൊല്ലത്തിൽ നമ്മൾ ഉള്ള കാശ് നമുക്ക് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടായതായിരിക്കും ഡബിൾ ആവും നമ്മുടെ എക്സ
ആ എക്സ്പെൻസിന് തേർട്ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത അത്ര ഒരു കോർപ്പസ് വേണം കോർപ്പസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് പൊതുവെ നമ്മുടെ ഒരു കുറച്ചും കൂടി മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഇത് ഇത്തിരി ഏർലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി പറ്റും ഇവൻ അല്ല നമ്മുടെ ഒരു എൻ ആർ ഐ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് പിടിച്ച് സേവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എൻ ആർ ഐയിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്ലോസിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിൽ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പലവരും നമ്മുടെ അവർ കുറേ ലോക്കിൻ പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ വേറെ കുറേ ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട് അവർ പലവരും ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ ഡോളറിൻ്റെയും കറൻസിയുടെയും വില കുറഞ്ഞും കൂടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ ചെന്നിട്ട് പറയും പറയും അതിൽ അവിടെ പോയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് ഒന്ന് ലോക്കിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിൽ ബോണ്ടിലായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡോളറിന്റെ അപ്രീസിയേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവിടെ മാർക്കറ്റ് അങ്ങനെ ആവുന്നില്ല ഇവർ അൺനെസറി ആയിട്ട് അത് ചെയ്യല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ടൈമിൽ അതിനൊരു പ്രതിവിധിയായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് ഒന്ന് പറയാവോ എന്റെ നിഖിൽ അതിന്റെ എന്റെ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ എക്വിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ശബ്ദം വേർഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ പേടിക്കും ഈ എക്വിറ്റിയിൽ ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ് മുകളിലേക്കും താഴത്തേക്കും പോകണു എന്നുള്ളതിലായിട്ട് എക്വിറ്റീൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യന്മാരുടെ നമ്മൾ പുരോഗമിക്കണത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രസ്സിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണ ഒരേ ഒരു ആസറ്റ് ക്ലാസ്സാണ് എക്വിറ്റി ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കോവിഡ് വന്നു കോവിഡിൻ്റെ വാക്സിൻ ആരോ അതിനെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അതിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് കമ്പനി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ആ കമ്പനി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള നമുക്കുള്ള ചാലഞ്ചസ് ഒക്കെ ലോകത്തിൽ വരുന്നതിന്റെ ആൻസർ ഏതെങ്കിലും ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ പ്രോഗ്രസ്സിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണ ഒരേ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് എക്വിറ്റി ഓക്കെ ഗോൾഡിലില്ല റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലില്ല കറൻസിയിലില്ല ബോണ്ടിലില്ല ഒന്നിലും ഇല്ല എക്വിറ്റിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രോത്ത് വേണം വെച്ചാൽ എക്വിറ്റി നമുക്ക് കുറച്ച് പിടിച്ചു വെക്കണം നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ അത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വേണം എന്ത് ടൈപ്പില് ഷെയറോ എക്വിറ്റിയോ പോർട്ട്ഫോളിയോ വേണം എന്നുള്ളൊരു അഡ്വൈസറെ ഒരു കസ്റ്റമറിന് അതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെ കണ്ട് ഈ ലോക്കിൻ ഉള്ള പ്രൊഡക്ട്സിലൊക്കെ കിടന്ന് ചേർ ഈ അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഒരു നഷ്ടകരമായ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോണത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ റിസ്ക് ഉള്ളത് കോൺസെൻട്രേഷനും റിസ്ക് ഉള്ളത് ലോക്കിനും അപ്പം അതില്ലാത്ത നമ്മൾക്ക് നല്ല ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിലൊക്കെ നോക്കി നല്ല ഒരു ഇതുണ്ടാവും അതാണ് എന്റെ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉള്ളത് താങ്ക് യു അപ്പൊ ഇതില് ഇനി നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമ്മൾ റിട്ടയർമെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് ഏറ്റവും വളരെ ഒരു ടേക്ക് അവേ ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഇത് പൈസ എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി ആ ഹെൽത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെസ്സേജ് തന്നതായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ഒരു ഫൈനൽ അഡ്വൈസ് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കേണ്ടത് എസ്പെഷ്യലി ഒരു സേവിങ്സിനെയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ ഒക്കെ മുന്നിൽ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു കേരള ഓഡിയൻസിന് സാറിൻ്റെ ഒരു അഡ്വൈസ് എന്താണ് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാർ പറയില്ലേ എല്ലാ മുട്ടയും ഒരു ഒരു കുടത്തിൽ ഇടണ്ട എന്നുള്ളത് അത് കുടം പൊട്ടിയ എല്ലാ മുട്ടയും പൊട്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കോമൺ സെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് ഉള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു സേവിങ്സും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരിക്കലും കോൺസെൻട്രേഷൻ റിസ്ക് എടുക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് എത്രയും അതിനെ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യാം കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇന്ന് അമേരിക്കയിലാണോ ദുബായിലാണോ ചൈനയിലാണോ ആഫ്രിക്കയിലാണോ ഇന്ത്യയിലാണോ വെച്ചാലും ഏഴ് തരത്തിലെ കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്
പിന്നെ വൈനിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക പെയിൻറ്റിങ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ബിറ്റ്കോയിനിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ പുതിയ ചില ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്സും നമുക്ക് ഡേറ്റ ഇല്ലാത്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഏഴ് തരത്തിൽ നമുക്ക് കാശുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ആസ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റർ എത്രയും നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഏറ്റവും ബോട്ടം ലൈനിലുള്ള കോമൺ സെൻസ് ഒരു ഇത് വേണ്ടത് നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ കാശിനെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും എല്ലാ കാശും കൊണ്ട് ബാങ്കിലിടുക എല്ലാ കാശിനും കൊണ്ട് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എല്ലാ കാശിനും കൊണ്ട് ഗോൾഡ് വാങ്ങിക്കുക ഇല്ല എല്ലാ കാശും കൊടുത്ത് ബിറ്റ്കോയിനിൽ ഇടുക ഇതല്ല ശരിക്കുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് വേണ്ടത് എത്രയും ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും വെച്ചാൽ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യുക ഈ ടി വിയിൽ കാണുന്ന നമ്മളെ പോലത്തെ എക്സ്പേർട്സിനെ ഒക്കെ നമ്മളോട് ചോദിക്കും നീ എന്താ ചൈനയും തൈവാനിനെ എന്ത് പറ്റി യു എസും റഷ്യയും എന്താവും ആർക്കും ഒന്നും അറിയില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ അഡ്വൈസ് ഒക്കെ കൊടുക്കും പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മളൊരു ഒരു ഊഹിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയണ ശരിയായ ശരിയായി ശരിയായി ഒപ്പീനിയൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒപ്പീനിയൻ ആയിരിക്കാം അല്ല എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ബോസ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ ബോസ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ നമ്മളെ എക്സ്പേർട്സ് നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുക എത്ര കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് പത്ത് കൊല്ലം അത് നമ്മളൊരു ബ്രോക്കൺ ക്ലോക്കിനെ പോലെയാണ് ഒരു ബ്രോക്കൺ ഒരു ഒരു വാച്ചിനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പൊട്ടിയ വാച്ചാണ് ചാലല്ല ദിവസത്തിൽ രണ്ട് ലക്ഷം സമയം ശരിക്കും പറയും അത് അല്ല ബ്രോക്കൺ ക്ലോക്ക് ഷോസ് ദ കറക്റ്റ് ടൈം ട്വൈസ് എ ഡേ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സ്പേർട്ടായിട്ട് ഓ ഇന്ത്യ നന്നാവും ഇന്ത്യ നന്നാവും ഇന്ത്യ നന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നന്നാവുമല്ലോ അല്ല ഇന്ത്യ ആകെ കൊളത്തല്ല വന്നു അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ശരിയാവും അപ്പൊ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണ കാര്യം മാത്രമേ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണ പ്രോസസ് എന്താ ഒരിക്കലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ആ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലും കുറച്ച് വെക്കുക ഗോൾഡിലും വെക്കുക എക്വിറ്റിയിലും വെക്കുക നല്ല ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ടിലും വെക്കുക എത്രയും നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രശ്നം വരില്ല ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് താങ്ക് യു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഒത്തിരി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു റെഗുലേറ്റഡ് അല്ലാത്ത ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് പോലും ഈ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാറാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റ്സിൻ്റെ പേര് വീഡിയോ പറഞ്ഞത് താങ്ക്സ് ഫോർ ദാറ്റ് ആൻഡ് അതിൽ എനിക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി ഇത് ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് ഒരുക്കുള്ള ഒരു ഭാഗം അതിൽ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല ഒരു തെറ്റുമില്ല അതൊരു ലോട്ടറിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സ്പേർട്ടായിട്ട് ബിറ്റ്കോയിൻ ചെയ്യാനേ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ആൾക്കാർ അത് അതിൻ്റെ രീതി പൺ കണ്ടുപിടിച്ച് എവിടെന്നെങ്കിലും ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവർ പറയില്ല അത് ലോസ് ആയോ ലോസ് അത് ഞാൻ എൻ്റെ കണക്കിൽ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരു ലോട്ടറി ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് എക്സ്പേർട്ടിനോട് ചോദിച്ചു ചെയ്യണ്ടോ ആ ചെയ്യണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ബിറ്റ്കോയിൻ ഒക്കെ സീറോ ആയി ആകെ നഷ്ടമായി എന്നൊക്കെ ആ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് രൂപ ഇടുക അത് സീറോ ആയ സാരില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബിറ്റ്കോയിൻ വേണം നിങ്ങൾ ബിറ്റ്കോയിൻ വാങ്ങിച്ചോളൂ എനിക്ക് പെയിൻറ്റിങ് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് വാങ്ങിക്കാം അതും ഒരു ലോട്ടറി പോലെയാണ് ചിലപ്പോൾ ആ ആർട്ടിസ്റ്റ് വല്ല എം എഫ് ഹുസൈനായി മാറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പെയിൻറ്റിങ് മതി അങ്ങനെ അല്ല എന്തായാലും ഈ അഡ്വൈസ് വെച്ചിട്ട് എന്താ ഞാനും കുറച്ച് നോക്കട്ടെ നമ്മുടെ ക്ലയൻസിനൊക്കെ എന്തുമാത്രം ഒന്നും കൂടി വാല്യൂ ആഡഡ് ആയിട്ട് ആളുകൾ എസ്പെഷ്യലി റിട്ടയർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ കുറേ വ്യത്യാസങ്ങൾ സാറിനോട് സംസാരിച്ചതിലുണ്ടാവും ഇത്തരം ഡിസ്കഷനുകൾ ഞാൻ എൻ്റെ ടോപ്പിക്കുകളിലും താങ്ക് യു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഇത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് എനിക്കറിയാം സാറിൻ്റെ വളരെ ബിസി സ്കെഡ്യൂളാണെന്ന് എന്നാലും നമ്മുടെ ഏത് അവസരം കിട്ടിയാലും നമുക്കൊരു നല്ലൊരു സുഖം ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാവരും കൂടെ വർത്തമാനം പറയാം പക്ഷെ അപ്പോൾ എനിക്കാണ് താങ്ക് യു പറയുന്നത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ പല എക്സ